Добрый вечер, участники, гости, слушатели. Мы продолжаем наши аналитические студии в Духе Платоновской Академии. И накал их у нас не стихает, а к вечеру только набирает свою силу. У всех у вас есть программа, и вы знаете, какой накал будет в течение этих нескольких часов. И я предоставляю слово нашему гостю Земляновне. Вильям Ян Вентерс, куратор русского искусства в музее Инховена, и его тема доклада «Российский Смоленск». Спасибо. Спасибо в первом за приглашение. И эм, эм, извините, я не так хорошо говорю по-русски, недостаточно. Будет лучше, а э, сейчас... Я буду говорить по-английски. Um, let me see if I have the... Oh, you put a slide. So, um, this city has been on my list for almost 10 years now. Uh, I first read about Smolensk in connection, on connection, in connection with Lisitsky when I became interested in the People's Art School and UNOVIS in Vitebsk in the period 1918-1922. Уже в течение 10 лет я мечтал посетить город Смоленск. Впервые я прочитал про Смоленск в связи с Лесницким. Я заинтересовался его народной художественной школой и работу Юновец Савитевский в период 18-22 годов 20 века. I will uh, abbreviate some parts of my lecture because some parts are already mentioned by Demian uh, Valuyev and um, Uh, I will uh, concentrate on other material. Я сокращу некоторые части доклада, потому что они уже были представлены вам Демьяном Валуевым, и концентрируюсь на новых местах. If we look, look at Lisitsky's biography, we quickly discover that there is much, a much earlier connection between him and the, city of, the cities of Smolensk and Vitebsk, earlier than the UNOVIS connection. Если мы посмотрим на биографию Лисицкого, то мы увидим, что связь с Смоленском обнаружится гораздо раньше, чем его упоминание Смоленска и, э, и Витебска. Born in 1890 in Pochinok, some 40 kilometers from Smolensk, Lisitsky, as a child, lived with his grandparents in Smolensk and went to school there. А, Лисицкий родился в 1890 году в 40 километрах от Смоленска, в городе Починок, и жил со своей бабушкой и дедушкой там. His first art uh, lessons Lisitsky received in the school of Yehuda Pen in Vitebsk. Uh -huh. И первые уроки живописи он получил в школе Yehuda Pen в Витебске. It is the same school that Osip Zadkin, also from Smolensk, and Mark Chagall attended. Это та же школа, которую посещал Осип Заткин и Марк Шагал. After failing the exam for the Imperial Academy of Arts in St. Petersburg in 1909, most probably due to the quota for Jewish students there, Lisitsky registered for the Darmstadt Polytechnic Institute. Lisitsky не выдержал экзамен в Императорскую школу искусств в Санкт-Петербурге в 1909 году. Возможно, скорее всего, из-за квоты, представляемой для еврейских студентов, студентов евреев. И позднее Лисицкий поступает в политехнический институт в городе Дартмунд. Дармштадт. Дармштадт. It is in Darmstadt that he concentrates on architecture and starts painting architectural landscapes. Yeah. Mm -hmm. Именно в Дармунде он концентрируется на архитектуре и начинает рисовать архитектурные пейзажи. And one of the reasons why I wanted to come to Smolensk is one of these landscapes. Um, on one of the excursions as a student in 1910, Lisitsky paints the fortress of the, the fortress tower of Smolensk. Во время одной из своих экскурсий, будучи студентом в 2010 году, Лисицкий рисует а, кров... башню крепостной стены Смоленска. This small work, work in chalk, in chalk and gouache on paper, is in the collection of the Van Abbe Museum. 
Это небольшая работа, выполнена мелками и гуашью на бумаге. Сейчас является частью коллекции музея Ван Аб Музея. In strong and accurate lines, Lisitsky defines the form and the architectural elements of the tower and adds some dim local colors in gouache. Точными прямыми линиями Лисицки обозначивают форму архитектурных элементов башни. Я также добавляю тусклые приглушенные цвета при помощи гуаши. Under the drawing, he writes in uh, pen in German, drawing after nature, Tower from the fortress wall in Smolensk, 16-4, architectural student Lazar Lisitsky. И под этим рисунком он карандашом указывает, что это изображение природы, башня крепостной стены в Смоленске 1604 года, студент архитектурного отделения Лазар Лисицкий. Yesterday I looked for and tomorrow I hope to find the exact spot from where the tower is depicted here in Smolensk. Вчера я пытался найти, завтра я надеюсь найти то место, откуда он рисовал данную башню в Смоленске. Another drawing made in the same year um, shows that Lisitsky also went to Vitebsk to make a similar to make similar architectural studies. Другая картина также показывает, что в этом же году Лисицкий отправился в Витебс, чтобы производить похожее архитектурное, изучать похожее архитектурное искусство. In the same way as the fortress tower in Smolensk, he depicts the contours of the Church of the Holy Trinity that stands out against the background. Again, he writes a description in pen. Uh -huh. И uh, таким же образом он, uh, как он изображал башню крепостной стены в Смоленске, он изображает контуры uh, церкви Святой Троицы, которая uh, находится на фоне, uh, uh -huh. uh, выделяется на, на заднем фоне, и под ним он также написал карандашом. The Church of the Holy Trinity in Vitebsk, early 18th century, the so-called Black Church, and again he writes, architectural student Lazar Lisitsky. Опять же, это написано на немецком. Церковь Святой Троицы, Витебске, ранний 18 век. Также подписана Черная Церковь, студент архитектурного отделения Лазар Лисицкий. During his architectural studies in Darmstadt, Lisitsky made several of these architectural excursions together with friends. The most extensive one was the trip to Italy, where he made many of these, of these studies. Here I show a few from our collection. Изучая архитектурное искусство в Драмштадте, Лисницкий сделал несколько архитектурных вылазков вместе со своими друзьями. Одна из самых продолжительных – это была поездка в Италию, где он сделал несколько набросков. И я сейчас вам покажу несколько из этой коллекции. Every one of these studies shows Лисницкий's love for architecture and his keen eye for captivating views and his accurate, accurate draftsmanship. Shift, shift. Uh, but we are wandering away from Smolensk now. В каждой из этих работ мы видим любовь Лисицкого к архитектуре, его острый взгляд, который помогает изображать четко и точно, и его умение в черчении. Но таким образом мы немножко отстраняемся от темы Смоленска. So let's get back to the course that Lisitsky's life took, and this will take us back to our topic. Вернемся еще раз к тому повороту жизни, которую он которая привела его в Смоленск, и посмотрим на это внимательно. Just before the outbreak of World War I, Lisitsky graduated from the Darmstadt Polytechnic Institute by distinction. Как раз накануне Первой мировой войны Лисницкий заканчивает политический университет институт в Драмштадте с отличием. Um, he managed to travel back to Russia and went to Moscow to obtain a Russian diploma in architecture. Ему удалось вернуться в Россию и съездить в Москву, чтобы получить uh, русский диплом по архитектуре. After that he worked in the studio of architect Boris Velikovsky. И после этого он работает в студии архитектора Бориса Великовского. In 1916, Lisitsky participated in the exhibition of Isachar B. Rybak to document the decorations of old synagogues in Ukrainian villages 
and contribute to the study of Jewish folks, uh, to, to the Jew, uh, study of Jewish folk art, art and architecture. В 1916 году Лесницкий принимает участие в экспедиции, организованной Исаком Бейрабаком, чтобы задокументировать убранство и дизайн старых синагог украинских деревень и таким образом сделать вклад в изучение еврейской культуры и архитектуры. Participating in several exhibitions of Jewish art. И это стало началом огромной работы, посвященной наследию еврейской культуры. В следующие годы он путешествует между Москвой и Санкт-Петербургом и принимает участие в нескольких экспедициях, посвященных еврейскому искусству. Now it could be that he visit that he will, would visit Smolensk in this period, but I did not find any record of this. Очень возможно, что он мог посещать Смоленск в этот период, но, к сожалению, никаких документальных подтверждений этому я не обнаружил. After the revolution, Lisitsky actively participates in several movements to promote Jewish culture, and by the end of 1918, he moved to Kiev to work for the art section of the Kultur League, a Jewish Enlightenment organization founded there in 1918. После революции Лисицкий активно участвует в нескольких движениях, чтобы продвигать еврейское искусство. К концу 1918 года он переезжает в Киев, чтобы работать в отделении по культуре, культурной лиге. Это организация, которая занималась просветительством еврейского искусства и была основана в самом начале 1918 года. And now we will come Uh, in May 1919, Chagall invited Lisitsky to come and teach at the People's Art School in Vitebsk. And this brought him closer to Smolensk again. И вот мы приближаемся к Смоленску непосредственно. В мае 1919 года Шагал пригласил Лисицкого приехать и uh, преподавать uh, в школе народного искусства в Витебске, и это привело его ближе к Смоленску снова. Or rather, it was the Polish art artist Vladislav Streminsky, who did this. Streminsky came to Vitebsk in the fall of 1919 and briefly worked there with Malevich and Lisitsky on the first state exhibition of local and Moscow artists. Или, скорее, точнее, будет сказать, что это был польский художник Владислав Streminsky, что который сделал это, приблизил Лисицкого к Смоленску. Стрижимский приехал в Витебск в осень 1919 года и недолгое время работал там вместе с Малевичем и Лисицким над первой государственной выставкой местного и московс... местных и московских художников. This exhibition opened in, in December 1919. Streminsky moved to Smolensk in November to work there as an instructor of Izo Gubono, and a few days later, in April 1920, he was appoint, appointed the head of the Smolensk section of this revolutionary organization. A few days or a few months? A few months a later, few months sorry. Later. Thank you. This exhibition opened in December 1919. Trzymski comes to Smolensk in November to work there in the role of instructor from the studio Gubono. И несколько месяцев спустя, в апреле 1920 года, его назначают главой Смоленского отделения революционной организации. It was working in Smolensk that uh, Streminsky closely followed what was happening in the People's Art School in Vitebsk. He also wanted to establish a museum of avant-garde in Smolensk, similar to the one that was being set up in Vitebsk. Работая в Смоленске, Streminsky uh, близко uh, следил близко за тем, что происходило в Народном художественной школе Витебске. Он также хотел основать музей авангарда в Смоленске, схожий с тем, что был uh, uh, основан в Витебске. Especially the emergence of the Unovis collective in Vitebsk proved to be very inspirational for Streminsky. In fact, together with his wife, Katarzyna Kobro, he was the first to establish a satellite Univis department outside Vitebsk, here in Smolensk. И особенности появления объединения Univis в Витебске оказало вдохновляющее действие на Настрежимского. 
А на самом деле, вместе со своей женой Катариной Корпо, он был первым, кто а, основал филиал отделения Юновес а, за пределами Витебска, а именно в Смоленске. It is important to stress that this was well before the All Russian Conference Conference of Teachers and Students of Art that took place two, from 2 to 9 June 1920, together with the first UNOVIS exhibition in Moscow, that conference is generally seen as the start of the spreading of UNOVIS. И важно также упомянуть и сделать ударение на том, что это было перед общей, общей российской конференцией преподавателей студентов художественных отделений, которая проходила от 2 по 9 июня 1920 года. И вместе с первой выставкой «Юновис» в Москве эта конференция считается началом распространения миссии работы «Юновис». Traces of this early interest from Stravinsky in what was happening in Vitebsk can be found in the so-called Unovis Almanac, the book that in only an edition of five copies made such an impression in the post-revolutionary world of art and art education. И а, следы раннего интереса Стрижинского в том, что происходило в Витебске, можно обнаружить в так называемом «Альманах Юновис», книге, которая сейчас а, осталась только в пяти копиях, а, произвела огромное впечатление на постреволюционный мир а, искусства и образования искусства. In a short history of Unovis, we find the record of a lecture of Unovis in Smolensk and an invitation of Unovis to come to Smolensk and perform the opera Victory Over the Sun and the Suprematist Ballet. В этой короткой истории Юновиса мы можем обнаружить запись о лекции Юновиса в Смоленске и приглашение членов группы Юновиса приехать в Смоленск и представить оперу «Победа над солнцем» и «Супрематический балет». You see the text here in... На слайде можете видеть текст такого приглашения. And it is uh, in, in Russian and in English, so we don't have to translate. Mm -hmm. um, at this point, we need to briefly look into the history of the opera Victory Over the Sun. As is well known and documented, this futurist opera was first performed in St. Petersburg in 1913. Mm -hmm. Как известно и документировано, эта футуристическая опера была впервые поставлена в Санкт-Петербурге в 1913 году. Together with Vera Yermolaeva and Kazimir Malevich, Lisitsky worked on a re-enactment of this opera in Vitebsk. The performance of this collective project of the UNOVIS group took place on 6 February 1920. Вместе с Верой Ермолаевой и Казимиром Малевичем Лисицкий работал над возобновлением оперы в Витебске, и это представление, которое представляло общий проект группы Юновес, имело место и было поставлено 6 февраля 1920 года. About this performance in Vitebsk there is not much documentary material, but in the Univis Almanac we can find a short essay on theater written by the artist Zuperman, one of the Univis members. Mm -hmm. Не очень много сохранилось о документа о документальных подтверждений или описании этого представления в Витебске, но в Альманах Юновис мы можем обнаружить эссе, посвященную театру, написанное художником Зуперманом, который являлся одним из членов Юновис. And the illustrations of this essay are all related to the victory over the sun. И все иллюстрации там посвящены как раз этой опере «Победа над солнцем». As an uh, introductory illustration to this essay, we find a drawing by Malevich of the costume of the Budletyansky Bogatyr, one of the futurist strongmen that act in the opera. И в качестве введения, иллюстрационного введения в это эссе мы можем обнаружить набросок Малевича, костюма для Будлетлянского богатыря, который являлся одним из героев данной оперы, появлялся в первом акте. It is a slightly adapted version of the 1913, of his 1913 costume design. Это слегка измененная версия дизайна костюма, который он сделал в 1913 году. 
Of course, Malevich was very much involved in this reenactment seven years after the first performance uh, that he also was involved in. But as we can see in the Almanac, there is also some new there are also some new contributions. Конечно, мы видим, что Малевич был вовлечен в возобновление данной оперы, которая произошла семь лет спустя первого представления. Но мы также в Альманаке можем обнаружить и некоторые дополнения, которые внес Малевич. Давайте мы посмотрим а, на страницы этого Альманаха. Here is the rest of the essay by Zuperman. Это оставшаяся часть эссе, написанная Зуперманом. And... Here, after this text, we see three further illustrations, and they are all related to the Vitebsk performance. И после этого текста здесь помещены еще три иллюстрации, которые посвящены представлению Витебске. All of these illustrations are by Vera Yermolaeva, the artist that did so much for the People's Art School in Vitebsk, not only as a di director, but also, as we can see, participating in collective Univis projects. Все эти иллюстрации сделаны Верой Малаевой, художницей, которая делала очень многое для Народной художественной школы Витебске, не только как директор, но также как и активный участник проектов Юнависа. Her first illustration is a scene, probably the opening scene, for, from the Vitebsk performance of Victory Over the Sun, with the two, the two futurist strongmen on the foreground. Ее первая иллюстрация – это сцена, возможно, открывающая данную оперу, которая была поставлена в Витебске «Победа над солнцем». И на ней мы можем увидеть два гудлянских богатыря на заднем фоне. Clearly, the whole scene is inspired by the Cubo futurism, as it was taught in the classes of Malevich, and the costumes of the strongmen remind us of the Malevich drawing that we saw earlier. И очевидно, ясно видно, что вся сцена вдохновлена а, кубизмом, футуризмом, который преподавался на занятиях Малевича. И костюмы будлянских богатырей нам напоминают а, наброски и картины Малевича, которые были сделаны ранее. The second illustration shows the motley or multicolored eye, another character from the opera. А вторая иллюстрация показывает а, многоцветный глаз. Это еще один из персонажей этой Пёстрый. оперы. Пёстрый глаз. Пёстрый, um, the last illustration shows another famous couple from the opera, the grave diggers with their black silk hats. И еще на одной иллюстрации мы можем увидеть знаменитую пару из этой оперы, да? Это а, люди копающие. Могилы на черных, а? Могильщики. Черных шелковых шляпах. Гробовщики? Гробовщики. Гробовщики. These last two characters show how uh, greatly Lisitsky was influenced by the performance of Victory Over the Sun in Vitebsk. И эти два персонажа ясно показывают, как Лисницкий был, uh, как на Лисицке повлияло представление Победы над Солнцем в Витебске. In his portfolio, so Lisitsky's portfolio of lithographs called the Figurinen Mappe, published in Hanover in 1923, you can see the resemblance of the engraving by Vera Yermolaeva. И в его портфолио литографии, которое называется портфолио фигур, которое было опубликовано в Ганновере в 1923 году, вы можете увидеть сходство с гравировкой Веры Ермолаевой. Whatever came from the invitation to perform the opera Victory Over the Sun here in Smolensk, I don't know. Ну что послужило инициативой поставить оперу Победа над солнцем в Смоленск, я к сожалению не знаю. I could not find any documentation, but the fact that there was a lecture on the formation of Unovis here in Smolensk and an invitation to perform the Victory Over the Sun and the Suprematist Ballet uh, shows, uh, proves that there was an active ar artistic exchange in a very early stage of Unovis. No, этому факту я не нашел подтверждений, но факт остается фактом, что лекция имела место, а также было приглашение представить оперу «Победа над солнцем» и «Супрамистический балет». И это доказывает то, что на ранних стадиях происходил культурный обмен, между группой Юновис и Смоленском. 
and there is no doubt that Lisitsky participated in this exchange and was in Smolensk several times as a representative of UNOVIS. И без сомнения Лисицкий принимал а, участие в этом обмене и, скорее всего, был в Смоленске несколько раз как представитель объединения ЮНОВИС. In the short history of the development of UNOVIS, we can also read about an activity later in April 1920. И в короткой истории развития объединения ЮНОВИС мы также можем прочитать о том роде деятельности, которую они совершали а, позднее, в апреле 1920 года. Uh, we will not go into, these, in, into the impressive suprematistic decorations of the Vitebsk trams here. They deserve a lecture of their own. Here I would like to, to look at the tribunes for orators that were being constructed and painted in Vitebsk for the festivities of the 1st of May. No, and here we will not be very long to discuss the impressive suprematistic decorations uh, которые были сделаны на Витевских, uh, uh, на Витевских uh, трамваях. Uh, это заслуживает отдельные лекции. Я бы хотел остановиться на трибунах, которые были сделаны для ораторов и которые были uh, созданы и окрашены в Витевске для празднования 1 мая. In this project, as in the performance of Victory over the Sun, Ермолаева Malevich and Lisitsky were the protagonists. И в этом же проекте, как и в постановке Победа над солнцем, Ермолаева, Малевич и Лисицкий были главными действующими лицами. Three illustrations in the Unovis Almanac show different designs related to the Tribune project. И три иллюстрации, которые были помещены в альманах Юновис, показывают разные дизайны, разные дизайны, которые были посвящены все проекту по трибуне. They see more a kind of backdrops to serve as a background for a speaker than designs for an actual actual tribune. Они напоминают скорее какой-то черные пятна или черный фон для выступающей, чем настоящий дизайн реальной трибуны. Nevertheless, they are described as project tribuni oratorov. Project of Orators Tribunes. Ну, тем не менее, они все-таки описываются как проект трибуны ораторов. In the collection of the State Russian Museum, there are several uh, drawings related, uh, several drawings by Malevich related to this project with annotations explaining that these drawings can also serve as wall decorations and other purposes. И в коллекции Государственного Русского Музея также есть несколько картин Малевича с аннотациями, объясняющими, что эти картины и наброски могут служить также и а, декорациями для стен или для каких-то других целей. These drawings are dated Vitebsk 1919, but the short history of the UNOFIS movement shows that they cannot have been made before April 1920. И хотя эти картины датируются видите, в 1919 год, а, исходя из короткой истории объединения Нави, становится понятно, что они не могли быть сделаны до апреля 1920 года. As in many other cases, these drawings were antedated by the author before donating them to the Russian Museum in 1930. И как в многих других случаях, а, понятно, что эти картины, на этих картинах дата была поставлена задним числом, прежде чем она была передана да, Русскому музею в 1930 году. It's hardly visible, but in the um, Orator's Tribune of Lisitsky, we can read the slogan, Labor, knowledge and art are the foundations of a communist society. И мы можем там прочитать а, слоган «Труд, знания и искусство – основа коммунистического общества». Um, these are some drawings by uh, Vera Yermolaev, uh, also in the Russian Museum. Вот and, несколько картин Веры Yermolaev, которые сейчас тоже экспонируются в Русском музее. And um, here you can see um, that um, how these decorations were meant. You can easily imagine uh, an orator standing on the balcony and then all these decorations on the facade of the of the building. И вы можете представить, как это было на самом деле, где стоял оратор и как на фасаде могли быть такие изображения. Like the opera uh, Victory over the Sun, um, 
the UNOVIS project for the Orator's Tribune also aroused interest here in Smolensk, and we have seen that already in the first lecture. Uh, there is a record of this interest in another part of the short UNOVIS history, recorded in the UNOVIS leaflet, published in December uh, 1920. <laughs> И есть запись об этом интересе в другой части истории Юновис, и это было зафиксировано в бюллетене Юновис, который вышел в декабре 1920 года. In short, this history tells us about the Unovis committee, consisting of Malevich, Lisitsky, Kidekel, Kogan and Shashnik, to come to Smolensk to organize a conference that opened on 20 October. Uh, Короче говоря, можно сказать о том, что а, мы можем упомянуть также о том, что был комитет Юнависа, состоящий из Малевича, Лисицкого, Хайдекеля, Когана, Шасника, которые приезжали в Смоленск, чтобы организовать конференцию, которая открылась 20 октября. One of the decisions was to publish a paper that would inform the broader public about art. И одно из решений было опубливать а, труд в котором бы проинформировал более широкую публику об искусстве. Also, it's recorded that Malevich held his lecture on new art on uh, October 21st. Также есть записи, что Малевич провел и прочитал лекцию о новом искусстве 21 октября. And it was decided to build the Orator's Tribune by Ilya Shashnik on one of the squares of Smolensk. И также было принято решение, что на одном из площадей Смоленска Илья Шазник воздвигнет трибуну для ораторов. The UNOVIS leaflet also shows the design of this tribune by Chashnik, which resembles a design Lisitsky made in the same year. И буклет UNOVISа показывает, что дизайн трибуны, который сделал Шазник, очень напоминает дизайн uh, этого же проекта, который сделал Лесницкий в этом же году. The design ultimately resulted in the so-called Lenin Tribune, a photomontage made after the death of Lenin in 1924. И естественно, что этот дизайн uh, стал основой для так называемой трибуны Ленина. Это фотомонтаж, который был сделан после смерти Ленина в 1924 году. On 16 May 1924, Lisitsky, recovering from a severe lung disease, writes to his wife, Sophie Kuppers. I got a couple of sketches from my boys who worked with me in my workshop in Vitebsk, from which I prepared the design of a tribune from which Lenin speaks, now ready for Bene's book, Trekbau. У меня здесь по цитату, у меня здесь пара скетчей от моих uh, uh, учеников, мальчиков, которые работали вместе со мной в студии Витебске, uh, которые, uh, которых я приготовил, чтобы создать дизайн трибуны, которую, она, с которой говорит Ленин, и теперь их можно использовать в книжке Бене Звекбау. Звекбау. I'm sorry that it will be published so late because it is from 1920. At the same time, Tetlin was working on his tower and there was no constructivist theater decoration. End of citation. И я сожалею, что это будет опубликовано так поздно, потому что это еще было основано в 1920 году. И в это же время Татлин работал над своей башней и еще не было декорации для конструктивного театра. To conclude, it would take another two years until the book Zweckbau by Adolf Bene would be published. It happened in 1926, and later the title was translated in English as The Modern Functional Building. Потребуется еще два года, прежде чем книга Zweckbau авторство Адольфа Бена будет опубликовано. Это произойдет в 1926 году, и позже а, заглавие книги будет переведено на английский язык как современное функциональное здание. More important is that here we see that Lisitsky has already entered the red race of being the first, as we saw with Malevich. 
Угу. И более важно будет заключить, что здесь мы видим, что Лисицкий а, стал участником этих бешеных гонок, чтобы а, завоевать право называться лидером движения. То he же самое, что делал oh, Малевич. Sorry. He compares his tribune with the famous Tatlin Tower. Needless to say that this endeavor to enter art history as an innovator is far removed from the ideals of the collective that only a few years before brought him back to Smolensk as an emissary of Unovis. И uh, он сравнивает св свою трибуну с знаменитой башней Татлина. И, конечно, безусловно, нужно упомянуть, что эта его попытка войти в историю как инноватор становится так далеко от идей uh, общего искусства, которые несколько лет назад постулировались uh, обществом Юновис, да, и привели его как эмиссар Юновис в Смоленск. Спасибо за перевод и спасибо за внимание. Господа, вопросы? Yes. Uh, yes. Uh, probably Chashnish was the first. Um, it is. Um, it is. Um, a small wonder that there is the name Chashnik under it because it was an one of his projects and the one of his projects were anonymous. No, очевидно, скорее всего, да. Там есть надпись, что это было сделано Чашником, да. Но понятно, что так так делались проекты в Юнодис группе. But Lisitsky writes his name under uh, under his photo montage. No, под своим фотомонтажем Lisitsky также пишет свое имя, утверждая, что он автор. Еще вопросов? Еще вопрос. Все ясно. Спасибо. 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 Спасибо.